अब इंडियन क्रिकेट की नई एरा शुरू हो चुकी है राहुल ड्रेविड रोहित शर्मा दोनों ही का आज पहला पहला मैच था ऐसा आप, आप कह लें कि परमानेंट कप्तानी और कोचिंग में और दोनों ने ही टीम इंडिया को विक्ट्री के साथ आगाज दिलवाया है दोनों का एक अपना अलग स्टाइल और दोनों उसमें पिकासो है आज जिस तरह पिक ऑफ द स्टार थे ना सूर्य कुमार यादव फॉर्मी वॉट एन एक्सिलेंट बैटिंग शानदार किस्म के शॉर्ट्स खेलने आज उसने देख के मजा आया जी जिस तरह का एक उसके साथ एक टैग एसोसिएटेड है जी वेरी टैलेंटेड गाय एंड वेरी टैलेंटेड बैट्समैन और कलाइयों का बहुत ही अच्छा और तगड़ा इस्तेमाल करता है शोएब अख्तर को काफी मरतबा काफी मरतबा भारतीय खिलाड़ियों ने गलत साबित किया आज रोहित शर्मा थे और कप्तानी में बहुत थे और शोएब अख्तर की प्रोडिक्शन इस तरह से दिख थी कि भारत उतना अच्छा नहीं कर सकेगा आसान नहीं है उनके लिए क्योंकि न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप लोगों को तो पता ही होगा कि इंडिया न्यूजीलैंड के बीच जो है फर्स्ट ट्वेंटी मैच जो इंडिया ने जीत लिया है पांच विकेट से रोहित शर्मा की कैप्टनसी और राहुल दरबेड की यहाँ पर जो है कोचिंग की वजह से और फाइनली मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है एक टी क्रिकेट का नया आगाज हो चुका है इंडिया के अंदर फाइनल में आपको बता दूं कि यहां पर जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब अख्तर ने यह प्रोडिक्शन लगाया था कि यहां पर जो है न्यूजीलैंड की टीम इस सीरीज को आसानी से जीत करके ले जाएगी और फाइनली इंडिया हार जाएगी लेकिन उनको यह नहीं पता कि इंडिया कम करना जानती है और इसी के साथ शुएब अख्तर के मुंह पर एक और तमाचा जर दिया गया है और फाइनली में आपको बता दूं कि शुएब अख्तर सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो अपने जमाने के हो सकते हैं दिग्गज बॉलर लेकिन आज के जमाने में उनकी बॉलिंग की भी कोई खास चर्चाएं नहीं होती है तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप लोगों को रिएक्शन जो है वो भरपूर मिलने वाला है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक बैंक के साथ शुरू हुई है क्योंकि जिस तरह बोलिंग में चेंजेस की आगे चल के बात करेंगे जिस तरह उन्होंने अपनी रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और फिर स्पेशली सवेरा जिस तरह आके ऑन के कॉफ बैटिंग की तो मेरे रोहित शर्मा को तो एक्रेडिट बनता है राहुल द्राविड के लिए दो तीन अभी भी चीजें रहेंगी तो आज उन चीजों पर बात करेंगे बट इट्स अ गुड विक्ट्री फॉर इंडिया अ मोरल बूस्टर क्योंकि न्यूजीलैंड आपका रनर अप है वर्ल्ड कप से और वहां से निकल के आए हैं और इंडिया को चैलेंज किया इंडिया उस चैलेंज पे बहुत अच्छा उतरा गप्टिल और चैपमैन ने जिस तरह बैटिंग का आगाज किया उन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया दे वर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग सो कंफर्टेबल फॉर हंड्रेड एंड एटी एंड हंड्रेड एंड एटी फाइव तो जिस तरह भुवेश्वर कुमार ने आज अपनी रिगेन की बोलिंग फॉर्म आज जिस तरह अश्विन चढ़ के आए तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव यहाँ से इंडिया आज लेके जाएगा और कुछ ऐसे कंसर्न हैं जिनके ऊपर काम किया जाएगा तो इन ऑल एंड ऑल अ गुड स्टार्ट फॉर द सीरीज सर जो नंबर वन खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही शेब अख्तर के हवाले से तो शेब अख्तर का जो स्टेटमेंट है वो गलत साबित हो गया गलत ना सिर्फ साबित हुआ और शेब अख्तर ने यह भी कहा था अली कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को शिकस्त हुई है अगेंस्ट न्यूजीलैंड इस तरह की हारों के बाद टीमें उठा नहीं करती टीम्स के लिए उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है और मजे की बात यह है कि इंडिया ने फिर न्यूजीलैंड को ही मारा है उसी हाँ। न्यूजीलैंड की टीम को थोड़ा सा खराबी एक चीज रही है न्यूजीलैंड के साथ इंडिया के साथ न्यूजीलैंड के साथ भी खेलते हैं कि पांच ही ट्वेंटी इनके घर गए पांचों हरा दिए पांचों हरा दिए पहला यहां खेले हरा दिया लेकिन बदकिस्मती से खाली इस अगर आप दो साल में देख रहे हैं तो एक ही मैच हुआ वर्ल्ड कप का और वो इंडिया हार गया और वो बहुत चुभने वाला हार थी लेकिन अगर आप शोब अख्तर की बात करें इस टाइम तो दुबई में मौजूद हैं शायद खान आफरीदी के साथ जहां पर उन्होंने बात भी की है यूके सी का हाँ यूके सी का कोई इवेंट है जहां पर शोब अख्तर और शायद आफरीदी आपको नजर आएंगे वर्ल्ड कप का क्रिस गेल और भी काफी खिलाड़ियों के वर्ल्ड कप का फाइनल भी दोनों ने देखा है शायद आफरीदी भी गए हुए थे शोब अख्तर भी गए हुए थे वहां पर इनकी शोब अख्तर की सौरभ गंगुली के साथ भी मुलाकात हुई थी काफी मेम्स भी चल रही थी कि क्या इनकी बात होगी कोई कुछ लोग कह रहे थे कि जिन्होंने कहा था जी कि सचिन तेंदुलकर का कह रहे होंगे कि छक्का उन्होंने मार दिया कुछ कहते हैं उनको दादा को जो बॉल डाला था इसके बारे में बात कर रहे हैं कोई कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज के लिए कोई कहते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने की जात मिल जाए इस तरह जितने मूतरी बात कुछ लोग मेम्स भी बना रहे थे लेकिन बेसिकली ये और जो दादा है वो फ्रेंड है आपस में बेशक जो है वो खिलाड़ी उसके बाद कहीं से कहीं चले जाते हैं जैसे हमारे रमीश दादा जो है वो चेयरमैन बन गए दादा वहां के बन गए लेकिन जब आपने इकट्ठे खेला होता तो खिलाड़ी खिलाड़ी का दोस्त ही होता था बिल्कुल दोस्त होता है और शोएब अख्तर ने लेकिन ये बात कही थी कि भारत के लिए या वो उन्होंने भारत का असल में वो इसलिए बात कर रहे थे वो कहते हैं कि कोई भी टीम अगर आ जाए तो उसके लिए उसके लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है और एक तरह से बात उनकी गलत भी नहीं थी शोएब की बात गलत भी नहीं थी कि अगर आप वर्ल्ड कप में एकदम से आप पाकिस्तान से हार जाते हैं फिर आप न्यूजीलैंड से हार जाते हैं फिर उसके बाद
लेकिन उसके बाद एक अफगानिस्तान वाला मैच जो है वो अगर न्यूजीलैंड हरा को हरा देते तो इंडिया को टिकट मिल जाता लेकिन वो नहीं हो सका और उसके बाद सजा ये मिली कि टीम इंडिया बाहर हो गई तो बड़ा इमोशनली बड़ा एक ब्रोकन थे अनिल कुंबले चले गए उसके अब माफ कीजिएगा रवि शास्त्री चले गए विराट कोहली की टी कप्तानी खत्म हो गई लेकिन शोएब आप कहते हैं कि अब इंडियन क्रिकेट की नई एरा शुरू हो चुकी है राहुल ड्रेविड रोहित शर्मा दोनों ही का आज पहला पहला मैच था ऐसा आप आप कह लें कि परमानेंट कप्तानी और कोचिंग में और दोनों ने ही टीम इंडिया को विक्ट्री के साथ आगाज दिलवाया है दोनों का एक अपना अलग स्टाइल और दोनों उसमें पिकासू हैं रोहित को पता है कि आईपीएल में नॉकआउट मैचेस में क्लिंच मूवमेंट में कैसे नर्व्स होल्ड करनी है कप्तानी कैसे करनी है और टीम को फतूहत कैसे दिलानी है और रोहित ने ये मुंबई इंडियंस में कई बार किया है ना सिर्फ मुंबई इंडियंस में बल्कि एशिया कप में निधास ट्रॉफी में फाइनल्स में नॉकआउट्स में उन्होंने जितवाया हुआ है फिर अगर आप राहुल द्रविड़ की बात कर लीजिए तो जिस तरह से इंडिया के यंगस्टर हैं इंडिया के यंगस्टर में जो उन्होंने एक कॉन्फिडेंस पैदा किया है ऑस्ट्रेलिया की हिस्टोरिक सीरीज में जिन यंगस्टर्स ने जितवाया था वो सब राहुल ड्रेविड की पैदावार थे और दूसरी बात ये भी है कि दाऊद जिस तरीके से वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और वही यंगस्टर अब आगे आए हैं हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन यंगस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया था वही यंगस्टर अब आगे आए हैं और उन्हीं के साथ मेन टाइम पर अब राहुल ड्रेविड को काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी बात कोई हो बिल्कुल इससे कोई बड़ी बात इससे अच्छी जिसे कह सकते हैं कि कोई मैचअप हो नहीं सकता तो प्रॉपर तरीके से उनका जो है आपस में मैचअप और वो जेल हुए हैं अब ये टीम बड़ी आगे जाने वाली है सही बात है अच्छा क्या कहेंगे शोब अख्तर को काफी मर्तबा काफी मर्तबा भारतीय खिलाड़ियों ने गलत साबित किया आज रोहित शर्मा थे और कप्तानी में वो थे और शोब अख्तर की प्रोडिक्शन इस तरह से दिख थी कि भारत उतना अच्छा नहीं कर सकेगा आसान नहीं है उनके लिए क्योंकि न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत हाई है वो पाकिस्तान से हारे थे वो भी ग्रुप में लेकिन उसके बाद वो सेमीफाइनल गए वहां पर उन्होंने आप कह लें कि चैंपियन टीम थी उन्नीस के वर्ल्ड कप की फिर लास्ट सोलह के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट जो हारी थी उसको और इस वर्ल्ड कप की सबसे मोस्ट फेवरेट टीम थी इंग्लैंड उसको हरा दिया फिर फाइनल में गए वो खैर बैड लग भी रहा लेकिन ठीक है इस वर्ल्ड कप में अगर आप देखो तो टॉस एक ऐसी रही है जो इंडिया इज द रियल बॉस टॉस इज द रियल बॉस और मैं तो कहूंगा एरन फिंच इस वर्ल्ड कप के चैंपियन खिलाड़ी है सबसे बड़े अगर क्योंकि उन्होंने अपनी कप्तानी में सेमीफाइनल में भी टॉस जीता फाइनल में भी टॉस जीता अगर मैं दाऊ तो ये दूसरी तरफ बात को ले आऊ ना कि अगर इंडिया में हो जाता ना वर्ल्ड कप तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर वर्ल्ड कप हो जाता लाइक हमने आज का मैच देखा इवन जो है वो टॉस जीतने वाली भी टीम जो है वो मैच जीतने टॉस आज जो है आप जिसे भी कह लें दूसरे नंबर बैटिंग कर रहे थे ना इंडिया नहीं आ, मतलब लेकिन एंड में न्यूजीलैंड जीतने वाली थी टॉस इंडिया जीता था मैं लेकिन इंडिया टॉस जीता, जीता था लेकिन उसके बावजूद इंडिया हारने के करीब आ गया और इतना अच्छा स्टार्ट के बाद इतना अच्छा स्टार्ट के बाद स्टार्ट के बाद इसका मतलब यह है कि कोई इतना ड्यू फैक्टर नहीं था हाँ ड्यू था लेकिन वो जो पिच का फैक्टर होता है ना कि इंडिया न्यूजीलैंड ने फिर भी विद बैट दस बीस एक्स्ट्रा बना दिए थे वो एक चीज रही थी जो आप बात ठीक करें अगर इंडिया में वर्ल्ड कप होता ज्यादा अच्छा रहता अभी तो एक पहला मैच इतना अच्छा हो गया आगे और इस सीरीज के मैचेस अच्छे होंगे लेकिन अगर आप एस कंपेरिजन वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वो चीज नजर नहीं आ रही थी बहरहाल अगर आप वर्ल्ड कप की बड़ी चर्चा हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की बड़ी चर्चा हो रही है आईसीसी इवेंट्स की हो रही है उस पर भी शोब अख्तर का स्टेटमेंट आया और उन्होंने कहा कि बहुत खुशी की और बड़े प्राउडली बात है कि पाकिस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी दो की होस्ट करेगा क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारत को भी आ, 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 मतलब जबरदस्त इवेंट्स मिले हैं दो का ये बांग्लादेश के साथ करेंगे फिर उसके बाद अगर आप पीछे ले लें तो श्रीलंका के साथ ये होस्ट करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई 21 का भी इंडिया के पास ही था दुबई में बेशक गया लेकिन होस्ट उन्होंने किया तेईस का फिर ये होस्ट करने जा रहे हैं फिर उसके बाद दोबारा उनतीस का हाँ इकतीस का करेंगे उनतीस की चैंपियंस ट्रॉफी और एक फिर बीच में टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप है हाँ, वो भी साल तो ये इंडिया के पास तो इवेंट्स खत्म होने का नाम ही ले रहे जिस तरह इंडिया के पास इवेंट इंडिया असल में ली डिजर्व भी करता है उसकी वजह ये है कि अगर आप इंडिया में अगर कोई इवेंट करवाती हो तो उससे दो लोगों को फायदा है पहला तो फायदा यह है कि जो वर्ल्ड कप की जो पैसे वो ज्यादा मिलेंगे आपको क्योंकि स्पॉन्सर ज्यादा आएंगे और इंडिया की जो ब्रांड वैल्यू वो ज्यादा है वहां पर व्यूवरशिप ज्यादा रहेगी टाइमली मैच करेंगे और क्राउड को भी इजाजत मिलेगी तो क्राउड भी टिकट ज्यादा खरीदता है तो इसलिए भी आईसीसी ने रखा इसमें कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि इंडिया को क्यों ज्यादा दे दिए 